det har skett enormt bara sedan. Jag husker Sap Me Pride var i Kautokeino i 2016. Um, och det är er ju tre år sedan till hösten och det har skett enormt mycket sedan då bara. Uh, jag husker ju ändå uh, helt ny det förhållande med kärleken min det år i den hösten där. Jag husker ändå vi vi var vi hade stora liksom spärre för att kyssa offentligt. Uh, men idag tror jag inte vill ha det. Sannsynligtvis är er jag betryggad på mig själv också men jag känner liksom att ting sker fort eh, och queering sap med liksom också som som kom till på perfekt tid tidspunkt det har skett enormt mycket de sista fem sex åren. Mm. Kanske du snakkar lite om det queering sap med som hur han upplevde du det och hur förblev det så viktigt för dig? Eh, Väl är upptagen och queering sap med för för liksom 2016 då hade den ju fantes en, en stund. Um, men det är er ju bara det där att jag tror det var så viktigt för det att du får en som en svår bok eh, med historia i alla nyanser och fasonga från ditt eget folk för det är er ju som du säger liksom från 50 talet när det fanns inte det fanns inte så många förbilder det fanns inte så många öppna det fanns inte så många historia så folk trodde kanske att de var alene att det kom att bli ett marerit att komma ut men så kom den boken då den här flera forskningsrapporter som er skrevet som bara sätter lys på att det finns så många som har det sånt um, och med den både både den delen som var liksom offentlig det var liksom ganska profi, både profiler och inte profiler som bara fortäller om vad de tänker och och inte och den anonyma delen bägge delar var på en måte med bägge delar var grejt det var stora liksom forskella i historien alla kunde på något finna något och känna sig igen i. Jag tror bara det där om att få ett samlevärke henne liksom att shit vi är er egentligen många. Eh, og och kunna liksom spegla sig i någon då. Så jag tror det blev en viktig sån där katalysator för att folk torde och se att de var skev höjt. Och därmed blev det mer och mer vanligt och mer och mer snacka om og så jeg tror att en viktig katalysator, mm-hmm. viktig arbete. Och det var ju också genomfört i nåt samma vem med Sami Norra, den här samiska ungdomsorganisationen på svensk sida. Okay. Mm-hmm. Så det var på en måte förankrat också i den unge kult, unge miljö. Så det var liksom en gång sagt att det är så okej. Det var som det blev feira. Så jag tror det var väldigt viktig, väldigt viktig på en måte energi och sätta det ut ut där. Um, så det var helt och så så positivt också för alla som inte är er en del av det miljö som inte visste något. Jag har ju i den boken att mina föräldrar, exakt att de kan få ett inblick i en värld de inte känner något av. Bara sån av i dem lite kunskap gör det mindre farligt. Så det var väldigt 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 fint arbete. Kan vi sätta mig Pride där? Hur har det varit för dig? Um, sätta mig Pride Kautokeino var ju min första. Mm. Och det var det var ju väldigt speciellt. Det var ju för det första så var det här i augusti. Jag hade väl i maj juni kanske bynt att finna tillbaka till samiskungsmiljö. Um, och var väldigt sån där fyllt av sån ny förälska i vänna känsla du var funnit där du har liksom funnit hem hem känslan i ett helt nytt miljö jag var skicklig sån överaktiv energisk var på tre fyra festivaler den sommaren och var bara sån skicklig bra stämning och så var det ju lite sån där de flyttade ju den till Kautokeino okay, med vilja för de menigheter där hade sagt nej till att at homofile skulle få visa i kyrka så det blev liksom sån in spite blev det flyttat dit på kort varsel uh, og man var jo nästan nervøs jeg husker jeg snakket de, disse arrangerte, de snakket med politiet på forhånd, man var liksom forberedt på at det kunne bli bråk uh, og det var jo hjemplassen til min mamma der jeg har storparten av slekta mi og, og hadde akkurat bestemt mig for att flytte dit den høsten flyttet til Kautokeino så det blev veldig sånn mange lag rundt den her Set Me Pride men så kom det den helga um, Och vi var många tillresande, det var kul program. 
Og jeg husker den paraden var større enn Sette Mai-toget i Kautokeino. Ja, ja. Uh, og flere liksom, av lokalbefolkningen enten gikk i toget eller liksom, hadde parkert og ja. så på. Og jeg husker hvor den får en sånn følelse av nu vises vi grejer det var som var så positiv. Uh, det var generelt sett jævlig bra helg det der. Den skikkelig sparket i gang nok. Jeg tror den var superpositiv for liksom den her Kautokeino også. Uh, det er klart det var mange som ikke likte det, men det var, det var ikke rom. Det var på en måte ikke noe sånn der offentlig hets eller noe. Det var så deilig å se at de også skjønte at ja, vi mener det vi mener, men det er faktisk ikke greit å gå på en måte angripe noen offentlig for det. Så du følte at du fikk en trygghet i det. Liksom. Det var ok.